போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஆப்டிடியூட் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தேவையான வீடியோஸ் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் தேவையான வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு வர மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க நம்மளோட அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் டிசம்பர் ஆறுலேருந்து ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கான நடப்பு நிலை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் கேட்ட அந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் எஸ்டர்டே ஃபைவ் முதல் கேள்வி இந்திய சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இங்கு நடைபெற்றது இந்திய சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கு நடைபெற்றது ஆன்சர் டெல்லி ஆன்சர் டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் தற்போதைய நிலையில் உறுப்பு தானத்தில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் தற்போதைய நிலையில் உறுப்பு தானத்தில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் ஆன்சர் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நான்கு முறையாக இந்த பெருமை வந்து தமிழ்நாடு பெறுகிறது தற்போதைய நிலையில் உறுப்பு தானத்தில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் மாநிலம் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நான்காவது முறை ஸோ அந்த எத்தனாவது டைம்ஸ்ன்னு சொல்லி கூட ஆன்சர் கேட்கலாம் ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் கொஸ்டின் பவானி தேவி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் பவானி தேவி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் ஆ சார் வால் சண்டை இவங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பவானி தேவி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் கேட்டால் வால் சண்டை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் சமீபத்தில் டிட்லி புயல் எந்த மாநிலத்தை மிகுந்த சேதத்திற்கு உள்ளாக்கியது சமீபத்தில் டிட்லி புயல் எந்த மாநிலத்தை மிகுந்த சேதத்திற்கு உள்ளாக்கியது ஆன்சர் ஒடிசா ஒடிசா மாநிலத்தை தான் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் தேசிய சட்ட தினம் தேசிய சட்ட தினம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சரி வாங்க ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் தேதிக்கான நடப்பில் பார்க்கலாம் உலகளவில் கரியமில வாயுவை வெளியேற்றுவதில் நான்காவது இடம் பிடித்தது இந்தியா உலக அளவில் கரியமில வாயு சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லப்பட கரியமில வாயு வெளியேற்றுவதில் இந்தியா வந்து நான்காவது இடம் பிடிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்து கணக்கு எடுத்து இந்த ஆய்வு வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க குளோபல் கார்பன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற பேரில் நடந்த இந்த ஆய்வில் சீனா வந்து முதலிடம் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் க கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியேற்றிருக்காங்க அமெரிக்கா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜோட செகண்ட் இடம் ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து பத்து பர்சன்டேஜோட தேர்ட் பிளேஸு இந்தியா ஏழு பர்சன்டேஜோட நான்காவது இடம் ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜுங்கிறதையும் ஓரளவுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியா ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து வெளியேற்றி நான்காவது இடம் பிடிச்சிருக்கு சீனா இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வெளியேற்றி முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் சீனா இந்தியா ஏழு பர்சன்டேஜ் அடுத்த கொஸ்டின் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் அதிபராக உயிலி மௌரர் தேர்வு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் அதிபராக உயிலி மௌரர் தேர்வு ஸோ அவர் வந்து நிதியமைச்சராக இருந்தவர் அவரை வந்து அந்த நாட்டோட அதிபராக தேர்ந்திருக்காங்க பேரை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரோஷினி திட்டம் இது கொஞ்சம் அண்டை மாநிலத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டம் ரோஷினி திட்டம் பெங்களூர் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் முறையில் கற்பித்தல் பெங்களூரு மாநகராட்சி பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் முறையில் கற்பித்தல் திட்டம் தான் அதாவது தூர்தர்ஷன் டிவி சேனலில் வந்து இவங்க வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக டிஜிட்டல் முறையில் வந்து கல்வி ஸ்கூலில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறத வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூரு மாநகராட்சி பள்ளிகளில் அரசு பள்ளிகளில் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க திட்டம் ரோஷினி திட்டம் கொண்டு வந்தது கர்நாடகா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளில் வேகமாக வளரும் இந்திய நகரங்கள் பட்டியலில் சூரத் முதலிடம் வேகமாக நகரங்களில் வளரும் இந்திய நகரங்கள் பட்டியலில் சூரத் வந்து முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்ரா வந்து செகண்ட் பிளேஸு பெங்களூர் வந்து தேர்ட் பிளேஸு இதில் வந்து தமிழக நகரங்கள் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கு திருப்பூர் ஆறாவது இடம் எட்டாவது இடம் திருச்சி ஒன்பதாவது இடம் சென்னை ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளில் வேகமாக வளரும் இந்திய நகரங்கள் பட்டியலில் சூரத் வந்து முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு செகண்ட் பிளேஸ் வந்து ஆக்ரா பெங்களூரு தேர்ட் பிளேஸு இல்லை தமிழகத்தை சேர்ந்த நகரங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் ஆறாவது இடம் எட்டாவது இடம் திருச்சி ஒன்பதாவது இடம் சென்னை வேறு எந்த நகரங்களும் தேவையில்லை அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஸோ நோட் பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் நோட் பண்ணால் போதும் அதிவிரைவாக இருநூறு டெஸ்ட் விக்கெட் வெழ்த்தி பாகிஸ்தான் வீரர் யாசிர் ஷா சாதனை ஸோ பேர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதிவிரைவாக
யா சிர்சா முறி அடிச்சிருக்காரு பேர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாகிஸ்தான் பிளேயர் ஜனாதிபதியின் ரோல் மாடல் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழகத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஸ்ரீராம் ஸ்ரீனிவாஸுக்கு வழங்கப்பட்டது ஜனாதிபதியின் ரோல் மாடல் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழகத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஸ்ரீராம் ஸ்ரீனிவாஸுக்கு வழங்கப்பட்டது பேர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீச்சல் போட்டிகளில் அதிக அதிக சாதனை பண்ணனால அவரை கௌரவிக்க விதமாக ஜனாதிபதியோட ரோல் மாடல் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழகத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஸ்ரீராம் ஸ்ரீனிவாஸுக்கு வழங்கப்பட்டது அவர் நீச்சல் போட்டியோட தொடர்புடைய அதையும் பார்த்துங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமானதான் பேர் கூட கேட்கப்படலாம் தமிழகத்தை சேர்ந்த நெல் ஜெயராமன் காலமானார் தமிழகத்தை சேர்ந்த நெல் ஜெயராமன் காலமானார் அவர் வந்து மொத்தம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வகையான பாரம்பரிய நெல் வகைகளை கண்டுபிடிச்சு மறுபடியும் புழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்ததுனால அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒருத்தரை கருதப்படுறாரு ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பாரம்பரிய நெல் விதைகள் அவர் எத்தனை வகையான பாரம்பரிய நெல் விதைகளை பராமரித்து மீட்டு கொண்டு வந்தான்னு கேட்கலாம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அவசர எண் நூற்றி பன்னிரெண்டை ஏற்ற முதல் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலம் அவசர எண் நூற்றி பன்னிரெண்டை ஏற்ற முதல் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலம் நாகாலாந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அவசர எண் வந்து எல்லா வித அவசர உதவிக்கும் ஒரு எண் நூற்றி பன்னிரெண்டு ஏற்ற வடகிழக்கு மாநிலம் முதல் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தா நாகாலாந்து அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் புதிய நிதி செயலாளராக அஜய் நாராயணன் ஜா நியமனம் புதிய நிதி செயலாளராக அஜய் நாராயணன் ஜா நியமனம் ஸோ பேர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் அடுத்து அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் அது எங்கே நடந்தங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சர்வதேச கரடிகள் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆக்ராவில் நடந்திருக்கு சர்வதேச கரடிகள் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆக்ராவில் நடந்திருக்கு அடுத்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு இது ஏன்னா மில்டரி எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அதை எதிர்பார்க்கலாம் எந்த கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது ஸோ நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் சின்யூ மைத்ரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜப்பானின் விமான தற்காப்பு படைக்கம் இந்திய விமான படைக்கம் இடையே நடக்கும் கூட்டு பயிற்சி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் சிந்தியூ மைத்ரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜப்பானின் விமான தற்காப்பு படைக்கம் இந்திய விமான படைக்கம் இடையே நடக்கும் கூட்டு பயிற்சி சிந்தியூ மைத்ரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதான் ரொம்ப முக்கியம் அது இஎக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் சிந்தியூ மைத்ரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜப்பானின் விமானம் ஜப்பான் நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடக்கிற ஒரு கூட்டு பயிற்சி விமான கூட்டு பயிற்சி புனே சர்வதேச மாரத்தான் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எத்தியோப்பியாவை சேர்ந்த அட்லாவிம் தெபேபே ஜாம்பியன் தேபேபே ஜாம்பியன் புனே சர்வதேச மாரத்தான் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எத்தியோப்பியாவை சேர்ந்த அட்லாவிம் தேபேபே ஜாம்பியன் ஸோ அந்த பேரை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சர்வதேச மாரத்தான் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புனேல நடந்திருக்கு ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய நீர்த்தாக்க உச்சி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா டெல்லியில் இந்திய நீர்த்தாக்க உச்சி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டெல்லியில் நடந்திருக்கு ஒரு முக்கியமான யோன் தான் கங்கையாற்றை புனரமைப்பு பணியம் மேற்கொள்வதற்காக இந்த விவாதம் வந்து நடைபெற்றிருக்கு தேசிய தூய்மை கங்க திட்டமும் கங்கையாறு வடிகால் மேலாண்மை மற்றும் ஆய்வுகள் மையமும் இணைஞ்சிருந்த இது வந்து நடத்திருக்காங்க இந்திய நீர்த்தாக்க உச்சி மாநாடு டெல்லியில் நடந்திருக்கு சுற்றுலாத்துறையை வளர்க்க தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகம் புகழ்பெற்ற மேடம் துசாட்ஸ் மெழுகு அருங்காட்சியகத்துடன் ஒப்பந்தம் ஸோ சுற்றுலாத்துறையை வளர்க்குறதுக்கு வந்து தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகமும் புகழ்பெற்ற மேடம் துசாட்ஸ் மெழுகு அருங்காட்சியகமும் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க சச்சினோட மெழுகு செல்லில் வந்து பிரதமர் மோடி எல்லாரோட மெழுகு செல்லையும் பிர பிரபலமானவங்களோட மெழுகு செல்லாம் தயாரிச்சு வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டுக்கலாம் மேடம் துசாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக பிரபலமான லண்டனை சேர்ந்த ஒரு மெழுகு அருங்காட்சியகம் அவங்க வந்து சுற்றுலாத்துறையை வளர்க்குறதுக்காக தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகத்தோட ஒரு ஒப்பந்தம் இது பண்ணியிருக்காங்க இதன்படி பார்த்தா பரஸ்பரம் அதாவது முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இவங்களுக்கு வர்ற அந்த டிக்கெட்டில் வந்து ஒரு இது மாதிரி கூப்பன் மாதிரி ஒரு தள்ளுபடி மாதிரி கொடுக்குறாங்க பரஸ்பரம் அதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆனால் சுற்றுலாத்துறையை வளர்க்க தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகத்தரும் இல்லைனா மேடம் துசாட்ஸ் மெழுகு அருங்காட்சியரும் ஒப்பந்தம் செய்வதில் துறை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கொஷின் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க தேசிய ரயில் அருங்காட்சியகம் யாரோட அப்படின்னா மேடம் துசாட்ஸ் மெழுகு அருங்காட்சியகத்தோட ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற ஸ்வப்னா பர்மன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் யோனோ செயலியின் விளம்பர தூதராக ஒப்பந்தம் யோனோ செயலி யோனோன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது ஒட்டுமொத்த எல்லா
அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா புவிசார் குறியீடு இதுக்கு முன்னாடி வந்து புவிசார் குறியீடு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா ரச ரசகுல்லாவுக்கு அது டிஎன்பிசியில் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது இது ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரசகுல்லாவுக்கு வந்து ஒடிசாவுக்கும் மேற்கு வங்கத்துக்கும் ஒரு பெரிய கடும் போட்டி நடந்தது கடைசியில் மேற்கு வங்கம் வந்து அதை வந்து ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஓ மேற்கு வங்கத்துக்கு சொந்தமானது தான் ரசகுல்லான்னு சொல்லி அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்க அதுக்கு உரிமை கொண்டாடி போயிட்டாங்க அது மாதிரி கந்தமால் மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற ஒடிசா விண்ணப்பம் பண்ணியிருக்கு கந்தமால் மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற ஒடிசா விண்ணப்பம் செலுத்தியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கந்தமால் மஞ்சள் புவிசார் குறியீடு பெற எந்த மாநிலம் விண்ணப்பித்துள்ளது எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒடிசா கல்வி சேவைகளை பரிமாறிக்கொள்ள தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் கல்வித்துறையும் ஒப்பந்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கல்வி சேவைகளை பரிமாறிக்கொள்ள தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் கல்வித்துறையும் ஒப்பந்தம் ஸோ இதன்படி அங்கே உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு அதாவது அந்தமான் நிக்கோபார் கல்வித்துறையில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம ஆசிரியர்கள் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறையிலேருந்து ஒரு சில திறன் பயிற்சிகளை வந்து கொடுக்கறாங்க ஸோ எந்த இதோட ஒப்பந்தம் பாருங்க அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளோட கல்வித்துறையோட நீலகிரி மாவட்டம் முத்துறையில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மூடப்பதிவு நீலகிரி மாவட்டம் முத்துறையில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மூட முடிவு ஸோ தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு உள்ளது அது இப்போ மூடப்படுறன்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் ஒரு ஜிகே கொஸ்டினாக கேட்கணும் விருப்பப்பட்டால் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீலகிரி மாவட்டம் முத்துறை அங்கே தான் மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்குது ஸோ அந்த மூடுன்னு சொல்லி தான் இப்போ ஒரு ரீசன்ட் நியூஸ் வந்திருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸசைஸ் கிளீன் சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்திய கடலோர காவல் படை நடத்திய ஒத்திக பயிற்சி ஸோ கடலோர காவல் படை வந்து அவங்களுக்குள்ளாவே ஒரு நடத்திய ஒத்திக பயிற்சி தான் எக்ஸசைஸ் கிளீன் சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரொம்ப முக்கியமானதா முக்கியமானதா எக்ஸ் கிளீன் சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எந்த படை வந்து நடத்தணும்னு கேட்கலாம் விமானப்படைன்னு கொடுத்துருக்கலாம் தரைப்படை கொடுக்கலாம் இல்லை கூட்டு பயிற்சின்னு கொடுக்கலாம் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க கடலோர காவல் படை நடத்தி ஒத்திக்க பயிற்சி கிளீன் சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா அந்தமான் தீவுகள் பக்கத்தில் உள்ள ஃபோர்ட் பிளேர் ஃபோர்ட் பிளேர் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை சேர்ந்த ஃபோர்ட் பிளேயர் பகுதியில் வந்து இதை வந்து நடத்திருக்காங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமானது ஐடியேட் ஃபார் இந்தியா ஐடியேட் ஃபார் இந்தியா இன்டெல் நிறுவனம் தெரியும் நிறையா சிப்செட் வந்து சிஸ்டமுக்கு வந்து லேப்டாப் மொபைல் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க வந்து சிப்செட் ரெடி பண்ணுறவங்க அந்த இன்டெல் நிறுவனத்திற்கும் தேசிய மின் ஆளுகை பிரிவுக்கும் இடையே வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஐடியேட் ஃபார் இந்தியா அதுதான் அந்த ஒப்பந்தத்தோட பேர் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்களுக்கு சமுதாய பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்றதுக்கு ஒரு தீர்வாளராக உருவாக்குறாங்க இந்தந்த சொல்யூஷன் கொடு அதாவது இந்தந்த பிரச்சனைக்கு இப்படிப்பட்ட சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி அவ்வளோ முக்கியமானதாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானதில்ல ஆனால் முக்கியமானது தான் இன்டெல் நிறுவனத்திற்கும் தேசிய மின் ஆளுகை பிரிவுக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் என்ன அப்படின்னா பள்ளி மாணவர்களுக்கு சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் தீர்வாளராக அவர்களை உருவாக்குவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வந்து பயன்படும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கீழே அந்த அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஐஏஏஎஃப்னா என்னென்னு அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஐஏஏஎஃப்இன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த தடகள வீரர் விருது எல்யூத் கிப்சோகே கேத்ரின் இபாரு குயன் ஆகிய ரெண்டு பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஏஏஎஃப்இன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த தடகள வீரர் விருது எல்யூத் கிப்சோகே கேத்ரின் இபாரு குயன் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டு பேரும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்ன எல்யூத் கிப்சோகே கென்யாக்காரர் எல்யூத் கிப்சோகே கென்யாக்காரர் கேத்ரின் இபாரு குயன் கொலம்பியாக்காரர் கொலம்பியா கேத்ரின் இபாரு குயன் கொலம்பியாவை சேர்ந்தவர் ஸோ அதோட அப்ரிவேஷன் தி இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் அத்லெட்டிக் ஃபெடரேஷன்ஸ் தி இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் அத்லெட்டிக்ஸ் ஃபெடரேஷன்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து அதாவது இந்த தடகள வீரர் விருது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க நாடையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க திடீர்னு அந்த ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு நேம் கொடுத்து அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க கூட கேட்கலாம் அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐநாவின் பொருளாதார சமூக மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் கழகத்தின் குழுவில் ஆசிய பசிபிக் கிரிக்க
அடுத்து ஒரு முக்கிய தினங்களில் வர ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி உலக மண் தினம் என்றைக்கு கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா டிசம்பர் ஐந்து உலக மண் தினம் டிசம்பர் ஐந்தில் வந்து கொண்டாடுறோம் அதோட தீம் அதாவது இந்த வருஷத்துக்கான இந்த டேக்கான தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி த சொல்யூஷன் டு சாயல் பொல்யூஷன் பி த சொல்யூஷன் டு சாயல் பொல்யூஷன் பி த சொல்யூஷன் டு சாயல் பொல்யூஷன் உலக மண் தினம் டிசம்பர் ஐந்து அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மத்திய அரசின் புதிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியம் நியமனம் மத்திய அரசின் புதிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியம் நியமனம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் தற்பொழுது நியமனம் பண்ணியிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசின் புதிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியம் நியமனம் இதற்கு முன்னாடி இருந்தவர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் இந்தியாவின் நான்கு சர்வதேச விமான நிலையங்களை கொண்ட ஒரே மாநிலம் என்ற பெருமையை பெற்றது கேரளா ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து எந்த ஏர்போர்ட் அப்படி திறந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூர் ஏர்போர்ட்டை வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க கண்ணூரில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மூணு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து கேரளாவில் இருந்திருக்கு ஆனால் நாலு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் இந்தியாவில் வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் நாலு சர்வதேச விமான நிலையங்கள் கண்ட எந்த மாநிலமும் கிடையாது முதல் தடவையாக கேரளா அந்த பெருமை பெற்றிருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கடைசியாக திறந்தது என்ன ஏர்போர்ட்னு கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்ணூர் விமான நிலையம் இந்தியாவின் நான்கு சர்வதேச விமான நிலையங்களை கொண்ட ஒரே மாநிலம் என்ற பெருமையை பெற்றது கேரளா காரணம் கண்ணூர் விமான நிலையம் கடைசியாக நான்காவது திறக்கப்பட்டது கிளிங்கா உலக மண் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரத்தன் லால் வென்றார் பேர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிங்காங்கிறது அந்த மண் வளங்களை பற்றி பேசுகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு ஸோ அவங்க வந்து உலக மண் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு ஒரு அவார்டை ரத்தன் லால் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளிங்காங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய விஞ்ஞானி அவர் கான்ஸ்டாண்டின் டி கிளிங்கா அவரோட நினைவாக வந்து இந்த விருதை வந்து கொடுக்குறாங்க ரஷ்ய விஞ்ஞானி கான்ஸ்டாண்டின் டி கிளிங்கா ஸோ அவரோட பேரில் கொடுக்கப்படுற விருது தான் கிளிங்கா உலக மண் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எப்படி நோபலுக்கு வந்து ஆல்ஃபர்ட் நோபலை வச்சு அவர் பேரை வச்சு அவரோட சொத்து மதிப்பு வச்சு அவர் விருது கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கிளிங்கா உலக மண் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த பேர் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க ரத்தன் லால் திரும்ப திரும்ப சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்குன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமானது தான் ஏன்னா தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு எம்பி அதுவும் லேடி ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது தான் லோக்குமார் செய்தி நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக திமுகவை சேர்ந்த கனிமொழியை தேர்வு செய்துள்ளது எம்பி கனிமொழியை வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க லோக்குமார் செய்தி நிறுவனம் தமிழ்நாடுங்கிற வகையில் தான் இது முக்கியமானது ஸோ அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் மாணாக்கர்களின் முகத்தை வைத்து வருகையை பதிவு செய்யும் திட்டம் வேறு எங்கேயும் கொண்டு வரல தமிழ்நாட்டில் சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் அறிமுகம் பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் மாணாக்கர்களின் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வழியாக அதாவது கேமராவிலேயே வச்சு நம்ம ஃபேஸ் ரெக்கக்னைசன் பண்ணி இவங்க அவங்க தான் இந்த அட்டன்ஸ் இவங்க தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்டன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துகிறோம் அதை எங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறா அப்படின்னா சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நீர்மூழ்கி கப்பல் தினம் டிசம்பர் எட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஜிகே கொஷின் இருக்குது நீர்மூழ்கி கப்பல் தினம் டிசம்பர் எட்டு இது சாதாரணமாக பார்த்தா இது ஒரு இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக வந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ்னு பார்க்கலாம் ஆனால் அதுவே இதற்கான ரீசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நைன்டீன் இந்தியாவின் முதல் நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் கல்வாரி கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டது என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே டிசம்பர் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இந்தியாவின் முதல் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஐஎன்எஸ் கல்வாரி கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்ட நினைவாகத்தான் இந்த நாளை நீர்மூழ்கி கப்பல் தினமாக கொண்டாடுறோம் ஸோ இதில் ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் இருக்குது இந்தியாவின் முதல் நீர்மூழ்கி கப்பல் எது அப்படின்னு பார்த்தா அது ஐஎன்எஸ் கல்வாரி அது எந்த வருஷம் கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் முதல் எப்போதுமே முதலுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது எந்த ஒரு சப்ப காரணம் கூட நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி வர ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால் ஒரு ஆராய்ச்சி அதுக்கு அடுத்தபடியான வளர்ச்சி
இணைய பாதுகாப்பு கல்விக்காக டிஎஸ்சிஐ சிறப்பு விருது ஐஐடி கரக்பூர் வந்தது இது ஒரு சாதாரண நியூஸ் தான் ஒன்றும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஐஐடி கரக்பூர் தான் இந்த அவார்டு இந்த இதை வந்து ஜெயிச்சிருக்கு அவார்டு அப்படின்னு சொல்ல மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இணைய பாதுகாப்பு கல்விக்காக டிஎஸ்சிஐ சிறப்பு விருது ஐஐடி கரக்பூர் வென்றது ஐஐடி கான்பூர் எல்லாம் குழப்பம் ஸோ நோட் பண்ணுங்க கரக்பூர் குழப்பிக்காதீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இராணுவ இலக்கிய விழா எங்கே நடக்குது அப்படின்னா சண்டிகர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இராணுவ இலக்கிய விழா சண்டிகர் சண்டிகர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி பஞ்சாபுக்கும் அது கேபிட்டல் சிட்டி மாதிரி வரும் ஹரியானாவுக்கும் கேபிட்டல் சிட்டி மாதிரி வரும் அது ஜிகே லெவலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இராணுவ இலக்கிய விழா எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இராணுவ இலக்கிய விழா சண்டிகரில் நடந்திருக்கு ஏசியன் டூர் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சுபாங்கர் சர்மா அவர் கொடுத்துருக்காங்க ஏசியன் டூர் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் இந்த அவார்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சுபாங்கர் சர்மாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேர் மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதில்ல ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அதாவது குறைஞ்ச வயசுலேயே இந்த அவார்டை வாங்குகிறவர் இவர் தான் ஒரு இந்தியர் அதனால் இது கொஞ்சம் முக்கியமானதான் அந்த வகையில் அதை முக்கியமானதை பார்க்கலாம் இருபத்தி இரண்டு வயது தான் அவருக்கு ஆகுது ஸோ மிக குறைந்த வயதில் இந்த அவார்டை வாங்கினதுனால அது கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் அதுவும் ஒரு இந்தியர் வேறு இந்தி வேறு இந்தியர் வந்து ரொம்ப மூத்தவங்க தான் வாங்கியிருப்பாங்க இவர் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே வாங்கியிருக்கனால இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஏசியன் டூர் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அடுத்து ஒரு நம்ம அண்டை நாட்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டம் சாங் இ ஃபோர் சாங் இ ஃபோர் நிலவின் தொலைதூர பகுதி ஆராய சீனாவினால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் சாங் இ ஃபோர் நோட் பண்ணுங்க சீனா அதை மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப குழப்பம் வேண்டிய அவசியம் இல்லை கூடுதல் தகவல் தேவைப்படாது சாங் இ ஃபோர் நிலவின் தொலைதூர பகுதி ஆராய சீனாவினால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் சாங் இ ஃபோர் நிலவின் தொலைதூர பகுதி ஆராய எந்த நாடு வந்து சமீபத்தில் அதற்கான திட்டத்தை மேற்கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சீனா சர்வதேச ஊழல் ஒழிப்பு தினம் டிசம்பர் ஒன்பது சர்வதேச ஊழல் ஒழிப்பு தினம் டிசம்பர் ஒன்பது டேட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இன்னைக்கு என்ன டுடே ஃபைவ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா கீழே மறக்காமல் கவுண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே எஸ்டே ஃபைவ் நேற்று கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எதாவது வராமல் இருக்கிறக்காக நான் கீழே கவுண்ட் பாக்ஸில் எஸ்டே ஃபைவ்க்கான ஆன்சர்ஸை பின் பண்ணி வைப்பேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு டுடே ஃபைவ் ஆன்சருக்கான ஆன்சரை மறக்காம நீங்கள் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை டைப் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடிக்கடி நிறைய ஜிகே கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட கரண்ட் இஷ்யூவோடு வர்ற சில ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் மேக்ஸிமம் அதை எடுத்து சொ நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும்போதே சொல்லிடுவேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கும்போதே சொல்லிடுவேன் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கேப்புக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து நான் ரிவிஷன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்காது ஸோ அதனால் அதை மறக்காமல் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆயுஷ்மான் பாரத் என்ற பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா திட்டத்தை செயல்படுத்தியதில் முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆயுஷ்மான் பாரத்னு சொல்லி சுருக்கமாக சொன்னாலும் சரி தான் இல்லை பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த ஒரு திட்டம்தான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத்னாலும் ஒரு பேர் தான் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனானாலும் ஒரு பேர் தான் ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபீஸர் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க மறக்காமல் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் தேசிய பால் தினம் தேசிய பால் தினம் தேர்ட் கொஸ்டின் வெண்மை புரட்சியின் தந்தை வெண்மை புரட்சியின் தந்தை ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் ஸோ ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்னு கூட சொல்லிக்கலாம் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது ப்ளூ ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் நினைக்கிறேன் இந்திரா காந்தி வந்து ஏதோ பஞ்சாபில் வந்து அதிரடி நட தீவிர அதில் பூந்துருவாங்க கோல்டன் டெம்பிளுக்குள்ள பூந்தோன்னா அப்புறம் ஒரு ப்ளூ ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் இல்லை ஏதாவது திட்டத்துக்கு சில இங்கிலீஷ் நேம் வச்சுருவாங்க அது அந்த அது மாதிரி தான் இதுவும் இது வந்து எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னு சொல்லி இதிலே ஒரு ஆன்சர் க்யூ இருக்குது அந்த க்ளூ வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு நான் அந்த க்யூ தான் க்யூவாக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆன்சரை ஒவ்வொன்றும் ஒன்று ஒன்று செயின் ப்ராசஸ் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறேன் ஸோ தேசிய வால் தினத்துக்கும் வெண்மை புரட்சிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆப்ரேஷ
தனி நாடு கேட்பாங்க காலிஸ்தான் சொல்லிட்டு ஒரு நாடு கேட்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து கலச்சை அடிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்திரா காந்தி மேற்கொண்டது ப்ளூ ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் அது மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து ஒருத்தர் செயல்படுத்திருப்பார் அதை நான் ஏற்கனவே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் மறக்காமல் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வருமான வரி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வருமான வரி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எக்ஸாக்டாக இயர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிரமம் நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ஹவு டு ஸ்டடி ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதாவது தங்களோட பிறந்த நாளை வச்சுக்கிட்டு அந்த திட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு நேமுக்கு இப்போ வருமான வரி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னா நீங்கள் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுனா முப்பது வயசு உங்களோட ஒரு மூத்தவர் அந்த மாதிரி அதாவது வருமான வரி சட்டம் உங்களோட முப்பது வயசு மூத்தவர் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கா டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன் எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் படிக்காதீங்க ஏன்னா ஸ்டேட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஷார்ட் கட் போட்டு படிக்கிறதுக்கும் டைனமிக் அதாவது எப்போ வேணாலும் மாறலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் போடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சில சமயங்கள் அங்கே போனோன்னா ஆப்ஷனில் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதனால தான் மேக்ஸிமம் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சனா மறக்காம நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவ